Et pour les déchets noirs, Wally Wally Bienvenue dans les déchets noirs, bien sûr, sur le Gaming TV. Comment ça va, Anos Ça va très bien. Et là, je pense qu'on a une caméra dans la régie, parce que des fois, la régie est ultra chaude et on ne la voit pas. Donc, il ouais, euh, faudrait qu'on y pense. Euh... Mais ouais, tout à l'heure, ça a gueulé un truc de dingue <rire> en régie euh, sur le move de Scarlett. <rire> ouais, alors, clairement, Ce qui était vraiment euh, très joli. Et d'ailleurs, je tiens juste à revenir sur un truc sur cette game. Il y a eu un gros paradoxe dans cette game et c'est les moments que j'adore dans Starcraft 2. C'est un moment où il y a eu une prise de fight, rappelez-vous, euh, devant la B2 entre euh, Tielo qui était en haut de la rampe et Scarlett qui était en bas de la rampe. Et la concave était magnifique pour Tielo, mais si tu regardais plus près les unités, et ben Scarlett ça faisait deux rangées de roach qui tiraient tous. Et derrière, c'était les hydras. Et les hydras, comme ils ont une portée supérieure, et ben aussi. voilà. Donc même si on se retrouvait dans une concave qui paraissait plus positive pour Tielo, je vous jure que dans les faits, toutes les unités tirées pour Scarlett. Et c'est pour ça aussi que malgré le non road speed et malgré la longue distance qui normalement fait que vos pushes s'épuisent euh, des fois avec le temps, euh, bah, ça n'est pas arrivé à Scarlett. Donc très très bien joué vraiment Scarlett qui nous a montré du grand art. Et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de monde tweeter le 4-0 de Scarlett. Beaucoup de gens sont très confiants pour Scarlett. La game est lancée donc c'est ce qu'on va voir. On est parti sur Overgrowth, euh, Luxuriance en français bien sûr. 1-0 pour la team Canada, euh, l'Allemagne qui doit remonter. Ils ont envoyé leur jeune prodige, Hero Marini, qui est qui en bas à gauche de la map. En bas, en terrain bleu de la team Mausport, Hero Marine. Énorme brut contre Zerg, on l'a vu jouer contre Stefano Clairement. sur PNC, ça a été euh, diffusé euh, il y a, crois, plus il y a une deux, semaine jours. maintenant. Ah bon Ah ok, donc euh, on va pas donner le résultat alors. Et Mais euh, et ça joue on, bien. On le voit, euh, on le voit habile. Et on le voit volubile. Clairement, et même tous les derniers TVZ où on a eu la chance de caster Romain, c'est vraiment un joueur qui joue bien, c'est clair qu'il envoie du fat. Et même d'ailleurs, on y trouve souvent une comparaison avec Daishi, c'est-à-dire qu'il a vraiment un côté, dès que les 9-10 minutes passent, il commence à envoyer, enfin il a une macro en continu qui est vraiment d'un niveau, niveau très élevé. C'est vraiment un joueur qui quand il arrive à poser son jeu comme Daishi, il commence à devenir très compliqué à arrêter. Donc on va voir, mais je pense que s'il y a bien un joueur dans l'équipe de l'Allemagne euh, qui peut venir à bout euh, du pas de l'Allemagne si de l'Allemagne euh, de euh, Scarlett euh, c'est bien euh, Hero Marine et après derrière Scarlett c'est quand même des joueurs Huck et Destro c'est vrai que Destro est... il est prenable Huck ça reste Huck mais Destro Destro est prenable donc si tu casses le premier mur qui est Scarlett derrière tu es quand même plus dans du chamallow que dans ouais. du titanium c'est sûr donc ça sûr, passe c'est ça c'est comme si tu craques dans une euh, tablette de chocolat tu peux des fois, sur une voilà. noisette. Exactement. Et bien là, non, la Point noisette, noisette. La est, noisette est alignée en premier. Et euh, Il n'y a qu'une noisette en fait dans ta part. C'est plus comme un bounty en fait. Voilà, C'est plus ça. dur dehors que dedans. C'est ça. Et, et du coup. Euh, Mais bon, encore faut-il passer déjà l'armure. Parce que. Euh, ça. Encore faut-il craquer dans le chocolat avant de tomber sur la noix de coco. C'est ça. Destro et Hugues dans le rôle de la noix de coco. <rire> euh, et on est parti ici avec euh, un opening Reaper de la part de Hero Marine. On lui connaît une micro-gestion. Fantastique Anos. En effet. Et là aussi, je trouve Daishi aussi a une très très bonne micro-gestion Reaper. Il arrive à choper ah des couilles et compagnie. Et, et je trouve que là-dessus aussi, ils ont un petit côté où, où ils se ressemblent. Mais oui, en effet, je vais, je vais m'arrêter. Daishi qui jouera la semaine prochaine hein, pour ceux qui se demandent. Pour la team France contre USA. Et ensuite, il y aura Russie contre Italie. Ouais. Et on le retrouve Comment aussi samedi pour euh, la finale Underdogs, mon gars. Underdogs, bien sûr. Samedi 24. Euh, donc ce samedi à Bastille. Les euh, Underdogs viennent se mettre sur la gueule en public euh, au Meltdown. Donc à partir de 19h, soyez là, soyez présents pour du Fat Skill S2. C'est parti pour le premier Reaper qui vient attaquer tranquillement et qui vient essayer de prendre son dû. Derrière, vous voyez la Factory qui a pop et le deuxième Reaper qui part rejoindre. Il a, il a le choix de le, de le laisser. Mais il a vu tous les Erglings, il a vu la sortie des Erglings, il sait qu'aucun ne sont passés. Et donc il se dit c'est bon, le deuxième c'est Soki aussi qui est là, très standard. Du côté de chez Hero Marine, on notera, hop voilà, ici coupure de gaz et troisième queen, rapide. Ouais c'est rapide tout ça, on veut, euh, on veut pouvoir tanker le push qui arrive à base de Helion plus euh, les Reapers, le fameux push qui casse, euh, qui casse des bouches euh, et en tout cas qui te permet de choper parfois les trois queens d'un coup. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des queens, Scarlett le sait et euh, en tant que queen of blade, euh, elle est en train de les enchaîner. 
C'est très très rapide de la part de, de l'ami Romar et là. Tout le monde connaît aussi le talent de Scarlett pour le creep, hein, les amis. Euh, et euh, si là elle le fait comme elle le fait d'habitude, vous allez voir que sa troisième queen aussi au niveau du creep va, euh, elle va chier de la creep tumeur. Hein, ouais, très elle clairement, dépasse. elle est. Euh... Alors, une, un multitask qui lui permet de tout faire à la fois. C'est aussi ce qui fait souvent la différence euh, entre les très bons joueurs et Scarlett clairement en fait partie. Ouais. L'observateur, excusez-moi, le Grover Lord ici qui scoute tel un observateur euh, là-bas. Lui, il est complètement visible. <rire> oui, vrai, le mec qui se prend pour un observateur. <rire> bah, non, non, on pas vu, non. <rire> Et du coup, il se taille le premier Marines ici qui sort. Alors c'est bien joué ça d'avoir ce petit, sorti ce petit Marines pour Hero Marines là, juste pour ce, cet Overlord. Et derrière, Et du coup, d'envoyer la tech. ici quelque part, j'ai envie de dire. Ah bah sur le départ Reaper, il y a beaucoup de joueurs Zerg qui maintenant se font plaisir et laissent un peu longtemps euh, euh, en effet c'est l'Overlord Mais c'est vrai que euh, normalement il part plus rapidement ici, c'est une bonne réflexion Scarlett est confiante j'ai envie de te dire, ouais, ouais, mais elle ne se sent euh... pas trop agressée mais, et, et comme l'avait dit euh, Stabilo, elle est en Corée, euh, effectivement elle est en train de s'entraîner euh, en Corée du Sud Et donc du coup là il est 5h du mat pour elle ouais. Donc euh, pour l'instant ça win mais je pense que plus rapidement que chez les autres, euh, la fatigue va rentrer oh, en ça, ligne Oh, ça c'est intéressant aussi. Euh, Rappelez-vous d'ailleurs, euh, euh, on en avait parlé pendant euh, les derniers Underdogs. Vous voyez là, le speed euh, pour l'Overlord, euh, qui est recherché là aussi très rapidement, avant les upgrades et avant le T2. Et vous voyez que le T2 est envoyé juste après. Donc là, si on fait un point sur les upgrades, on a le Metabolic Boost et on a le Speed Overlord. Speed Overlord qui est très important pour scouter, mais qui est, euh, qui est vraiment après, euh, j'ai envie de dire, plus qu'important. C'est-à-dire c'est obligatoire de l'avoir si jamais votre adversaire part sur mine. Euh, donc euh, intéressant de voir son timing, parce que comme on en a parlé la dernière fois, euh, c'est plutôt pas mal de voir que Scarlett aussi a l'air de le privilégier. Et regardez d'ailleurs, elle vient de se faire un petit timing de scout ici, qui lui permet de voir est-ce que c'est Mecha ou est-ce que c'est pas Mecha. Et ce n'est pas Mecha, elle a vu aussi le troisième CC. Là, elle a vu que les baraquements étaient posés. Elle n'a pas dû voir les eBay. Mais au timing du baraquement, le niveau de cette joueuse lui permet de savoir que normalement, les eBay sont déjà posés. Et, et ouais, le fast OV qui, euh, bah, qui te permet d'avoir du coup euh, des vrais observateurs. Ils ne sont toujours pas transparents, mais au moins, ils se déplacent rapidement et ils servent à quelque chose. Et tu les perds plus en plus en scoutant. Hein. Ouais, et en plus, tu les perds plus. Euh, les, les Vikings ne se, euh, se les font pas automatiquement. Si tu commences à te barrer, euh, Clairement. je crois que tu, tu galères. Euh, non, non, tu, tu galères, il va plus vite. Et, euh, et ça change pas mal de choses, et not notamment au niveau scouting, où tout peut partir très rapidement. Chez Euromarine, il faut être au courant de ce qui se passe. Scarlett qui va finir son bata belling et euh, commencer son bata muta. Voilà. Ça va partir sur du ZVT standard à ouais. base de Zergling, à base de Benling et de Mutalisk. Et là, les deux joueurs, j'aime bien ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'Hero Marine ne prend pas trop de risques avec ses tourmenteurs pour être sûr de consolider cette B3. Et c'est bien joué, ça lui permet une B3 avant 9 minutes. Et ça, c'est très important. Et du côté de chez Scarlett, ce Scarlett très très grande joueuse, elle a bien compris que son adversaire était en train de tranquillement poser sa B3 et de ne pas prendre de risques avec ses tourmenteurs. Alors elle, elle va poser face B4, tranquille, parce que c'est que la prise de risque est vraiment... Euh Très léger, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances que ce soit vu qu'il envoie des tourmenteurs là-bas. Et même si jamais c'est le cas, le timing d'attaque euh, qui sera proposé par euh, Hero Marine, normalement, euh, voilà, est plus concentré par la B3. Donc elle a des très, une très grosse probabilité que cette B4 ne soit pas vue avant 13 minutes 30 de jeu. Donc c'est très bien joué. Et là, tout va se jouer euh, à l'économie. A-t-elle droné suffisamment 61-11 drones pour le joueur Zerg, euh, 59 pour euh, le joueur Terran. Ouais, une grosse écho pour les deux que vous voyez ici. Et la même, les mêmes pertes, sans de pertes. Donc là, ça se regarde tranquillement. Ouais. Mais après, ça va pulser ah, les poulets C'est le calme avant la tempête C'est ça, c'est ça. Les deux joueurs qui préparent bien leurs armes. L'armorie qui a bien été envoyée. Ouh, non, l'armorie qui est à la bourre. Erreur, la Deromarine qui ne peut pas enchaîner avec son 2-2. Parce que sur ce, euh, sur ce builder là normalement, tu n'as aucun problème pour envoyer ton 2-2 derrière. D'ailleurs, ça doit se voir au gaz. Regardez son gaz, il a 600. Là, qui descend à 400, c'est normal. C'est les 400 qui auraient dû partir dans les upgrades. Euh, tout simplement, attention, c'est parti pour le premier timing. Où sont les Medivacs Les Medivacs sont derrière. Et Romarine qui va tenter de gratter cette troisième base. Beaucoup de creep, comme tu l'as dit, dans, euh, entre les bases de Scarlett. Et Romarine qui va juste décriper ici, qui ne va pas encore tenter le diable. Les crochets centrifuges qui sont euh, finis ouais. pour les Bellings. C'est plus rigolo, c'est plus ludique puisque ça roule, regarde. Et euh, ça. ça va devenir beaucoup moins ludique pour le joueur Terran qui va devoir commencer à splitter. Après, le split de Romarine est efficace. 
Split d'unité. C'est ça. Mais c'est chaud de, de, de la jouer sur le creep. Et le défaut avec Scarlett, c'est qu'un timing d'attaque plutôt conventionnel, quand t'arrives, il y a deux fois plus de creep que sur un autre joueur. Et donc, du coup, c'est euh, ah, très compliqué. Donc là, Aero Marine qui perd du temps. D'un autre côté, c'est pas grave. Il est parti sur un BO très macro. Donc, on va dire que le temps ne joue pas plus en la faveur de l'un ou de l'autre. Bon, Scarlett a déjà posé sa bécale, donc elle a son petit plus. Mais en terrain, t'as les mules pour rattraper ça. Donc, on va pas dire que c'est un vrai problème. Ah Attention Ok. Vous avez peur chez vous, hein j'en ai vu deux ou trois qui ont sursauté. Moi je suis sursauté, <rire> j'ai cru. La gold ici qui est menacée et la gold qui est du coup contestée par Aeromarine. Aeromarine qui va décider sagement de revenir à l'Axel Naga. Parce que là je pense que s'il commence à trop jouer avec le feu, il va se faire brûler la gueule. Euh, on a quand même une solide masse euh, d'unité pour, euh, pour la joueuse Zerg. Ou la Joser qui va la Joser qui va passer par devant quand on fait V là le, ouais. il déconne encore un peu le, le truc donc je vais je vais limiter la vision la B4 ici qui vient de se faire choper et au final euh, la B5 excusez-moi et au final pour Scarlett bon pas, pas trop de problème là c'est pas bien grave c'est une B5 on a 13 minutes de jeu quand même on va pas dire qu'une B5 à 13 minutes c'est important le double Medivac ici qui yeah, se décharge c'est très bien joué ah j'ai cru qu'il allait laisser décharger parce qu'il y a les mutailles il tente un un move sauvetage là, Aeromarine Ouais, il va y arriver. Un seul Mutalisk, là, il n'a plus aucun intérêt à y être. Et ça revient au milieu. Scarlett qui revient pour la Final Cloquette. Si elle arrive à récupérer cette armée ici, elle a beaucoup, beaucoup plus. Pendant ce temps, la B5 ouais, la B5 de qui Scarlett qui est à As. Le drop ici qui va matcher, forcer le cancel. Scarlett qui est forcé le cancel. Et Aeromarine qui commence à envoyer son jeu à base de multi-drop dans tous les sens. Ouais, c'est bien joué parce que quand il multi-drop, il évite bien la fight frontale. Vous voyez, vous voyez là, il, a, il aurait pu se faire avoir au milieu de la map. Et non, non, il a bien esquivé. Et pour autant, il chope la B5. Le problème, c'est que là, la, la masse critique de Muta va commencer à devenir assez intéressante. Oh, hop, 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 assez intéressante pour Scarlett. Attention, les Bad ici. Oh, qui vient pour plein, connecter. Plein, 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 plein. Qui connecte également et euh... oui, oh, c'est serré quand même. Hein. C'est serré. Scarlett a donné des unités, mais on a l'impression qu'elle a rien trade du tout. Elle est, de... Elle est complètement derrière au niveau de la pop armée. Hein. Comment 85, 85 banning en, voilà. en cours de prod. Ça, c'est les 5 heures du mat qui tape. Voilà, et ça, du coup, c'est les 30 putains en moins. Euh... Ça explique pourquoi elle en a que 8. Euh... Attention, les amis. Euh... Et c'est parti L'énorme armée full bending, elle y va pour le kill, elle aura pas de quoi refaire cette armée, quoi qu'elle 4400 de gaz pour la joueuse Zerg, elle est déjà à 200 pop Oh là là, elle connaît Scarlet son adversaire qui envoie toute la sauce Oh, ça fait tellement mal, elle sait qu'il y a ah. il aime le Marine, ça passe, c'est mine Et ça passe tout oh seul, c'est totalement incroyable oh Allez, on Marine ici qui est en train de donner, donner, donner Ça a B1, ça a B2, tous les bannings de Scarlett qui rentrent, qui n'en ont cure et qui vont venir la miner, la B3 également, la B3 Allez oh, <rire> oh la leçon Oh c'est abusé, c'est Romarine quand même Oh GG Oh le disrespect Good game envoyé par Hero Marine <rire> Magnifique Bon bah... Stomp Je crois que ça va cloquer vite fait cette rencontre ceux qui ont parié le 4-0, vous êtes peut-être pas mal les mecs en fait. Hein. Vous êtes bien passé quoi le 4-0 ah, là C'est banning là pour le 4-0, c'est ça Il mmh. y a un banning et un bouquin. Bien joué. <rire> ah oui, bouquin de papier. Il <rire> y a un des deux qui sera plus content que l'autre. Euh, magnifique game. Minimat, est-ce que tu as toujours euh, alors, en réaction alors, alors je vais changer mon pronostic. En fait, au début j'avais dit, dit 4-3 pour le Canada avec des kills de Scarlett, sauf que je n'avais pas pris en compte le fait qu'ils allaient envoyer Scarlett en premier, tu vois. Donc là, ça va mal se passer pour la lame, là. 2-0, deux grosses games de Scarlett, là. Waouh. Wow. Bah maintenant, c'est Asiobs. Vous pensez qu'il a, euh, qu a éventuellement une chance, Asiobs, de, de contrer la, la vague des Ferlandes, Alexis, par exemple euh, Bah, Asiobs, c'est un vieux de la vieille. Il a déjà vu pas mal de choses. Euh, donc, euh, ouais, s'il y en a un qui peut être assez solide pour euh, retenir la marée euh, de, de Scarlett, c'est possible. C'est possible. Euh, de ne pas prendre trop de risques, ouais. effectivement. Ouais. Ouais. On avait vu il y a quelques mois à Zuop se cloqueter de Jedong. Euh, je ne sais plus dans quel tournoi c'était, c'était un qualifier ouais. d'une Dreamhack, je crois. Euh, IM, euh, UM, tu as raison. Euh, Donc il avait quand même battu Jedong. Ouais, Donc mal, il hein. doit être plutôt solide contre Zerk quand même. 
Et selon la map, je sais pas ce que c'est la map, ça peut être super intéressant quand même. Mais pour revenir vite fait sur la game, j'ai trouvé quand même la stratégie de Scarlett par rapport à son adversaire euh, excellente. Euh, Hero Marines, c'est un joueur hein, qui aime particulièrement les Marines. Euh, c'est un peu comme Marine King, hein, souvent les joueurs qui mettent le mot Marines, ou euh, bon, c'est qu'ils aiment ça. C'est euh, Et c'est marrant <rire> parce que justement, contre le BO3, contre toi, mon petit minimat, lundi, on avait pu remarquer qu'au moment où tu faisais des roaches et compagnie, il avait tendance à rester quand même beaucoup ouais. sur le Marines, à faire peu de maraudeurs. Et et voilà, il change des tanks, mais c'est vrai que derrière, il passe juste de mine à tank. Euh, mais c'est vrai qu'on sent qu'il est... Et là, je trouve ça quand même excellent, parce qu'elle a fait quoi, la Miss Scarlett là Elle a juste fait 12 mutas pour les petits drops et compagnie. Derrière, elle savait que quoi qu'il se passe, le mec allait faire une proportion de plus de 80% de mines, pour même pas 10 à 15% de mine. Et elle a fait 94 banning quand même, quoi. Et c'est passé comme papa dans maman, mais papa dans maman qui se connaissent bien, qui ont de l'expérience tous les deux, est ce que je veux te dire et... C'est dingue quand même. C'est vrai, je suis con. Mais euh, je trouve que. marié par l'Église catholique. Ça. Euh... Je trouve que quand même stratégiquement. Tu penses que c'était calculé Elle a bien joué. Son... Ah, moi, je, pense, je suis sûr et certain que c'était calculé. Mais après, je Le peux switch me banning, tu penses que c'était calculé je pense que c'était par rapport au fait que, ouais, elle sait qu'Hero Marines euh, joue beaucoup sur les... Euh, et que même, faire des mutas contre ce genre de joueur, c'est pas forcément bon, parce que euh, le moment où ils arrêtent un peu les drops, ils ont quand même énormément de Marines, et ils savent contrer les timings mutas, parce que, bah, avec les Marines, au final, tu les contres, les mutas. Donc c'était malin d'investir tout son argent dans les bannings quand t'es à peu près sûr que t'es sur un adversaire qui, quoi qu'il qu se passe, full, fait, full il a pas fait 4 tourelles, comme on a pu voir une game précédente, euh, c'était Muslim. Là, il n'y avait pas 4-5 tourelles, c'était tout dans le Marines, donc c'était très bien joué de sa part. Et Azuev s'est confirmé qu'il va représenter la Funk à l'allemande. Et c'est le dernier joueur. Après, il restera juste un ace. Et honnêtement, euh, si jamais Azuev se perd, je voudrais pas être à la place de l'ace. Ça va être dur. <rire> Puisque, a priori, ils seront tous passés. Euh, on va faire du coup une petite page de publicité euh, avant euh, d'assister à cette game, le temps de créer le lobby. Désactivez Adblock. Euh, faites pas les bâtards. Euh, <rire> ça fait partie du jeu aussi. Euh, c'est ce qui permet à ce genre d'émission euh, d'être financé. Donc euh, voilà, ça fait partie le, le cercle de la vie quelque part. Euh, on envoie la petite pub, on se retrouve juste après pour Azuops. Peut-être pourra-t-il détrôner Scarlett On est à 2-0 les amis, on vous dit à tout de suite. À tout de suite. 